വക്കീൽ വന്നുല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോട്ട് തമ്പുരാൻ മേനോ വന്നു വന്ന് തമ്പുരാൻ ഊവ് മോളിലുണ്ട് തമ്പുരാട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതലേ വക്കീലിനെ കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെന്നോളൂ ഞാൻ പലതരത്തിലും പറഞ്ഞു നോക്കി ലീഗൽ ആയിട്ട് വല്ലാണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ അതൊന്നും അനുസരിക്കുന്ന മറ്റില്ല അപ്പോ അവൻ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും സ്വത്തും പണവും ഒന്നും അല്ല അയക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം എന്റെ ഭഗവതി തമ്പുരാനെയാണ് നോട്ടം ഭയപ്പെടാനില്ല ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തമ്പുരാനെ ആക്രമിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്ന് ഈ കോവിലകത്ത് സംഭവിക്കില്ല അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ തമ്പുരാനി പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്ത് ആരും ഇതുവരെ മോശക്കാരായിരുന്നില്ല മറ്റു മാർഗം ഒന്നുമില്ല മെന്നെ മാർഗങ്ങൾ പലതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട വക്കീലേ എല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ പേടിച്ചു കഴിയണോന്നോ എന്നല്ല അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും നിറഞ്ഞു നിന്നാണ് തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകം തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഗുണവും ദോഷവും അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ തമ്പുരാത്തി അവരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാതെ തലമുറകൾക്ക് കഴിയാനുള്ള സ്വത്ത് ഈ കോവിലത്തുണ്ട് തമ്പുരാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോവില്ലേ എനിക്ക് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ ക്ഷത്രിയന്റെ വീറും വാശിയും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നതിൽ ഉപരി ഈ കുടുംബവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പേര് പറയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോംപ്രമൈസിനെ ശ്രമിച്ചു അവൻ വഴങ്ങിയില്ല ലീഗലായിട്ട് സ്വത്തുക്കൾക്ക് ഒരു അവകാശം വേണം ഈ കോവിലകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണം മാത്രമല്ല വയസ്സ് കാലത്ത് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഒരാൾ വേണം അപ്പോ പിന്നെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്തൊരു വഴി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആയോധന കലകളിലും സംഗീതത്തിലും നൈപുണ്യം നേടിയവരും അഭ്യസ്ത വിദ്യരും സൽസ്വഭാവികളുമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ മക്കളില്ലാത്ത ക്ഷത്രിയ ദമ്പതികൾ ദത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മകേരം തിരുനാൾ രാജശേഖര വർമ്മ വലിയ തമ്പുരാൻ തൃപ്പത്തൂർ പാലസ് ഊട്ടി കരകാണ കടലല മേലെ മോഹപ്പൂങ്കുരുവി പറന്നേ അറബിപ്പൊന്നാണ്യം പോലെ ആകാശത്തമ്പിളി വന്നേ ഇളം തെന്നലീണം പാടിവാതോ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞതോ നിന്നെ കുറെ നാളായി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യം സഹായം വേണ്ട മേടിച്ച പൈസ കൊടുത്താടാ അവസരം നീ കളിക്കല്ലേ ദൈവി കണ്ടോ ഗൾഫ് കേസാ വളരെ അർജന്റായ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നീ വണ്ടി വിട് അത് ശരിയാവൂല അവസരം നിനക്ക് സംഗതിയുടെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവൂല എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസയുടെ സീരിയസ്നെസ് നിനക്കും മനസ്സിലാവില്ല ആഴ്ച ആഴ്ച പുതിയ ഷർട്ടും പാൻറ്റോട്ടും ജെത്തി നടക്കണം പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ അത്ര വിഷമം എന്ത് വിഷമം ഒരു വിഷമമില്ല നിനക്കാണ് എത്ര രൂപ തരാം തൊള്ളായിരം രൂപ അങ്ങോട്ട് തരണം തൊള്ളായിരം രൂപ ഈ സൈക്കിളിന് ഒരാൾ നാനൂറ് രൂപ വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ നാനൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ നിന്റെയിലേക്ക് തന്നേക്കാം ബാക്കി എത്ര രൂപ പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ വാച്ചിന് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ എങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കോ ഈ മുന്നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് അങ്ങ് തന്നേക്കാം പിന്നെ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഇന്ന് ബുധൻ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി നമ്മുടെ കളത്തിലെ മഹാദേവൻ ഇല്ലേ ഈ ശനിയാഴ്ച അവൻ എനിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അതും തന്നേക്കാം ബാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ട് ബാക്കി നൂറ് രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം എനിക്ക് തരണം അതെപ്പോ തരും എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധമില്ല നിന്നെ പോലെ വഴി പിടിച്ചിരുത്താൻ ഞാൻ ദരിദ്രവാസിയല്ല അപ്പൊ വൈകിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സമയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് വിസ വരുമെന്ന് 
ನೀವ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಂ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಎಂಡ ಮರಿ ಮಗನ ಪವಿತ್ರ ಸಾರಿ ವಾಯ್ಕೆ ಈ ಕತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿಯಾಲ್ ಉಡನೆ ನೀ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರಿಗ ಅವಡೆ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಟ್ಟಡತುಳ್ಳ ಗೆರುಡಾ ಏಜೆನ್ಸಿಲಿ ಚೆನ್ನ ಓಳಿ ಕೋಟಗಾರನ್ ಹಂಸೆ ಕಾಲಗ ನಿಂದೆ ವಿಸಾ ಅದ್ದೇಹತಿಂದೆ ಕೈಯಿಲ್ ಉಂಡೆ ಅದ್ದೇಹಂ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಕು ಇವಡೆ ಶೇಕಿಂದೆ ಕಂಪನಿಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಟಾನ ನಿನಕ್ಕ ಜೋಲಿ ಉಡನೆ ಎತ್ತಗ ಶೇಕಿ ನಿನ್ನ ಕಾತಿರಿಕುನು ಎನ್ನು ನಿಂದೆ ಶಂಕರ ಅಮ್ಮಾವನ್ ಅರಿಯಾ ನೀ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಅಣ್ಣ ಕೆಲ್ಪಲೆ ದೈವ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಇಪ್ಪೋ ನಂಗಡ ಕಾರ್ಯಂ ನೀ ಬೇಡಿಕೆಂಡಾ ಗಲ್ಫಲೆ ಎತ್ತ ರೆಂಡು ಮಾಸತ್ರುಳ್ಳ ನಿನ್ನೆ ಬೆಶಿರ್ರ ನಾನು ನಡತುಡ ಆದಿ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಆ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರಪುರ ವಾಯುಡ ನೀ ಎನ್ನ ಪೋನ ಎನ್ನ ಪೋನ ನೀ ಎಪ್ಪಳ ಪೋನ ನೀ ಯೋಯ್ಕೆ ಎಪ್ಪಳ ಪೋನ ದಾ ಇಪ್ಪ ತನ್ನೆ ಅಲಿಯಾ ಜಿಮ್ಮಿ ಎತ್ರ ಕಾಲೋ ಹೇಡಾ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮಿ ಚುಂಡು ಉರಂಗಿ ಕಳಿಯನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಾಡಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮಿ ಚಾಯಿರನು ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಓಣಂಗಳ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮಿ ಚಾಗೋಷ್ಚು ಬಾಡಗ ಬಿಟ್ಟಿನ ವರಾಂದಿ ಲಾಗಾಸತಕ್ಕೆ ನೋಕಿ ಕಡನು ನಮ್ಮ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನೈದು ಅದಕ್ಕೆ ಓರ್ಕುಮ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಿರಿಯಾನ್ ತೋನುನಿಲ್ಲ ಅಲಿಯಾ ಹೋಟ್ರ ಎಂದ ಚಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಸೀದನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟನ ನಿಸಾರೆ ವರಮಾನ ಕೊಂಡ ಎತ್ರ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗೆ ಕಳಿಯು ಎಲ್ಲ ದೈವ ಗಾಣಿಸನ ಬಳಿಯ ತಾಮಸಿ ಅವನಿ ಇನ್ನ ರಕ್ಷಪಡು ಎನಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಪಡನ ಆ ಪಿನೆ ಎಂದ ಕಾರ್ಯ ಬೇಷರೋಡ ಬರಯನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಬರ್ಣಲ ಓ ಪಿನೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಮಡ ವೀಡಿನ ವಾಡಗಡ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದಕಣೆ ನಾನು ಅವಡನ್ನು ಗಲ್ಫಿ ಚನ್ನ ಓಡನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಕುಲಡ ಎನ್ನ ಪಿನೆ ನೀ ಒಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಂಡ ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕ ನಾನು ಏಟು ಪಿನೆ ಅವಡ ಚನ್ನ ದಿನಾರಗಳ ಎಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣಿ ಮೇಡಿಕುಮ ನೀ ಶೇಕಿನೋಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮರ ಮರಕರು ಸಮಯ ಎಂದೆ ಜೆ ಪೋಟೆ ಓಯ್ ವರಟೆ ಅನ್ನು ಪರವಾಯ್ತ ಇನೆ ಎಂದ ವಿಸೇಡ ಕಾರ್ಯ ಮರಕರು ಚಂಗ್ರಮಾವನೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಣ ಓ ಪವಿತ್ರ ಎಂಗೋಡೆ ಯಾತ್ರ ನೇರ ಕಿಳ್ಳಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಗಳತುಲ ಅಮ್ಮಾವನೆ ವೀಟಲೇಕಿ ಅದು ವಳಿ ಮಾಪ್ರಾಣತುಲ ಅಮ್ಮಾಯಡ ಮೋಳಡ ವೀಟಲೇಕಿ ಪಿನ್ನೆ ಬಾಂಬೆಕ್ಕೆ ಅವಡನ ಬರನ ಗಲ್ಫಲೇಕಿ ಮಾರ ಅಂಗ ಅದೋಡ ಅಪ್ಪ ತಾನು ಅನಿಕೆ ಶಾವ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಡಿಕೆ ಊಟಿಯಂಗಿ ಊಟಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದಾಯಾಲೂ ಎಂಡ ಶುಕ್ರದಶ ತಿಳಿಞ್ಞನ್ನಾನ ತೋನ್ನದು ಆ ಅಂಗನ ಒರು ತಂಡ ಶಲ್ಯ ಒಳಿವಾಯಿ ನೀ ನೋಕಿಕೋ ಊಟಿಯಲ ಸುಖಶೀತಲಮಾಯ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ಪತ್ತೂರ್ ಕೋವಿಲಗತ್ತ ತಂಬುರಾನಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಕಳ್ಳೆ ಉಡಮೆಯಾಯಿ ನಾನೊರು ರಾಜಾವಿನೆ ಪೋಲೆ ವೆಲಸುಂಬೋ ನೀ ಗಳಫಿಲೆ ಚುಟ್ಟು ಪೊಳ್ಳುನ ಮಣಲಾರಣ್ಯತಿರ ಒರು ತೊಳ್ಳ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ತೆಂಡು ಆಯಿರಿಕೂಡ ತೆಂಡಿ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಇನಿ ಉಂಡಲ್ಲ ವೇರೊರು ಗೋಪನ್ ಅವ ನಾಟಿನ ವರನೇನ ಮುಂಬೆ ರಕ್ಷಪಡನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಚಳೋ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಬಶೀರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊರಚು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇವಡನ್ ಪೋಯ್ಟ ನಾನ್ ಪೆಣಕ ಅಂಗನ ಪರಯದ ನಾನು ತಗರ್ನು ಇಕ್ಕಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆನಲ್ಲ ಏನ್ ಆರು ಬರ್ನಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಚಟನ ಪಾಯತ್ರ ಚಟನ ಏನೋ ಬರ್ನಿ ಆನ ಓರ್ ಅಂಗನ ಬರ್ನ ಎಂದಾ ಸರಿಯಲ್ಲೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಡ ಕಲ್ಬ ಗೀಳಡಕಂ ಕಳಿಗುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೆಂಗುಟಿ ನಾವು ಇನ್ನೇವರೆ ಕಂಡತೀಟಿಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿಕಾಹ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಾನ ಎಡಾ ಬೇಶಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅನ್ನೇಚ ಅಡಕೈರನು ಆಹಾ ಎಂತ ವಿಶೇಷಂ ವಿಶೇಷಂ ದರಕ ನಾನು ಉಂಡೋಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಈ ವೀಡಿನ ಬಾಡ ಅಂತ ಎತ್ರ ಮಾಸಾಯಿ 4 3 ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಂಡಾಕಿಯ ಕಾಶ ಉಂಡ ಪಣಿಚಿದೈ ವೀಡ
പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ ഞാൻ പോകുന്നു പവിത്രൻ നമ്മെ രണ്ടുപേരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗൾഫിൽ സ്വർണം കൊയ്യാൻ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു നാരായണിയമ്മയുടെ വാടക കാശും കടകളിലെ പറ്റു കാശും നീ തന്നെ കൊടുക്കണം ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇന്ന് സ്വന്തം ജിമ്മി എന്ത് ജാതി ക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരി വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് പോയിരിക്കണം അല്ലേ കടൈബിലേസുകളെ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നിട്ട് അങ്ങക്ക് മാ വെട്ടി മാറ്റാൻ ഒരേ പായിൽ തിന്നും കുടിച്ചും കിടന്ന് ഉറങ്ങി വരല്ലടാ നമ്മള് ഇതെന്താണ് നമ്മളെ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നടക്കൂല എടാ പവിത്ര ജിമ്മി ആമ്പറപ്പോളെ നിങ്ങൾ ഏത് തൊളയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടിയാലും എന്താടാ അവിടെ തമ്മിൽ വേറെ ആരല്ല എന്നെ ഇപ്പോഴാ ആ ശരി നിങ്ങൾ ഊട്ടിക്കാണോ ഞാനും ഊട്ടിക്കുള്ള ഒരു യാത്രക്കാരനാ ആ ബസ്സിൽ വെച്ച് ഈ വാൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്ത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമായി ഇതിലാവുമ്പോ പിന്നെ സ്ത്രീകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നമാവാൻ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് കേറ്റു ശരി വളരെ നന്ദി ഒന്നങ്ങട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നാട് വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് വണക്കം നമസ്കാരം അയ്യോ സാർ മലയാളിയാണോ ആ അതെ പിന്നെന്താ ഈ വേഷത്തില് ഏ എന്താടാ വാഴും പരിയുമായിട്ട് ഊട്ടിയിൽ അംഗത്തിന് പോകണോടാ അംഗത്തിന് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംഗത്തിന് തന്നെയാണ് സാർ പോലീസുകാരോട് തർക്കുത്തരം പറയുന്നോടാ റാസ്കൽ പിന്നെ ആരോടാണ് സാർ പറയുക നീ ആരാടാ വീരപ്പനോ പ്രഭാകരനോ നിന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ അത് സാറിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ പിന്നെ നീ ആരാടാ ഞാൻ ചെന്നിലോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ രവി വർമ്മ ഇളയ തമ്പുരാൻ ചെന്നിലോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ രവി വർമ്മ ഇളയ തമ്പുരാൻ അയ്യോ ഞാൻ ആളറിയാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ സാറില്ല സാർ ഒരബദ്ധമൊക്കെ ഏത് പോലീസുകാരനും പറ്റും ഇത് തറവാട്ടു വക ഉടവാളാണ് തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന വാൾ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട ഉടവാളാണ് ചെന്നിലോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ ഈ ഉടവാള് തൊട്ട് വണങ്ങിയാൽ ക്ഷത്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഓഹോ ഞാനിതും തൊട്ട് വണങ്ങിക്കോട്ടെ അയ്യോ തൊട്ട് വണങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല വണങ്ങിക്കോളൂ എന്റെ ചെന്നിലോട്ട് ഭഗവതി അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ
Excuse me, can I get a lift to Ooty? Ah, yeah, yeah. Thank you. Ooty, how are you? I'm not going to go to Ooty. I'm not going to go to Ooty. I'm going to go to Ooty. Ah. Enda pere? Rengini Varma. Ini tu, Chennai lor tu kotar itu leh, Devi Varma tambur. Tambiran, tambiran. Hello. Hello. Tambiran ni, jangan berdaya samci. Ah, Enno tu porkni. Oh, ah driver, anda wara mana nipat? Ini kini berada duty. Mandiri beri nanda. Oh. Tambiran ini berjodoh milenggi. Ha, udah walau orang udah di tutup orang ini kau tak? Orang ini kau? Ha, ini kiri milenggi lim. Yang dah bahagi kini lim. Cetre itu nama orang itu putra ini ni kiri nama ini. Yang dah bagus di. Excuse me. Tila tanya ni uribar sami orang deh. Nampaknya anda kalau ke samsari jodoh dia. Oh, it's all right. Thank you. Al constable yang mana samsari itu? Oh, berde samsari itu lah. Yang mana kanda wira pun anu tuh nuh. Tuh nuh. Nuh, kenapa ker? Apa ini bikin tu tali kat tu orang wira pun anu ni amaran jalo. Manchila ulah, pandia, anaji. Ah, leda. Ya pandia leda. Anak ini ni apa pun tengah apa tu ada Thomas. Orang neer apa ini ni pulau dia ke yang kayak gunung. Eh pandia tu. Eh kalau apa tu? Eh ni aku baru jatuh. Eh apa tu? Eh yang mana? Eh bu. Puli anda agak mana bantu di petir beranda na. Umi kahiri akan dah. Eh kalau ini apa? Eh kalau ini. Eh kalau ini. Ni. Pakai apa? Pakai terlalu leher. Ada ada coret. Ada. Ni berde perasan nak keluar. Ni yang mana orang? Chennai lor tu kotar leh Devi Varma tambiran Royal Discipline. Yang mana kenapa? Bentar bentar. B kuli patra mau bisla cinta itu na Jimmy Thomas na ni. Walau perijai mai terangkan ceritanya kenapa ini dia orang ni ni kira kira. Tambiran itu tu bukan na mana leh. Ni yang mana ni leh ni bina uti kena amma mana pola uli dia ni mana nartan leh. Ah, mana gel pila amma mana gerida ajan sisi visa. Yang mana pati cote kibra mana tambiran itu wah orang ni jari jalan. Ni ni poltri air pake Royal Family Bali ni kira mana ni king kira kira. Kira kira. Kira kira. Kira kira. Bandi kerana apa le? Uti jelah macam kanjir ada. Ini pen tambahan nak kita ada wara? Ba. Nanti orang ada. Or, orang ni kerana apa ni? Teri barang ni apa ti? Bandi barang ni. Uti ni ni kita kolej ni ada kapur. Malak. Hendu ti. Beradik adik tak nila. Orang tu macam, yang mana cuaca orang tu lagi? Yang mana orang tu orang tu lekari kalau tu ni bandi kiri dikit. Malah tu baranya, orang tu baranya lagi ada.
ഉത്തരവും <laughs> 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 ഏതായാലും യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം 
അകത്തേക്ക് പോന്നോളൂ സ്വീപ്പായ ആ താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്താ സോറി ഔട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ വൃത്തിയായില്ലേ കുട്ടി വരൂ തമ്പുരാൻ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളൂ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്കോ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഈ കുട്ടി അകത്തെ മുടി കഴിയട്ടെ ആ തമ്പുരാൻ പെട്ടി പ്രമാണമൊക്കെ എടുക്കുന്നു അവലും കഞ്ഞി ഇവിടുത്തെ താമസ സുഖമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഓരോ മാരണങ്ങൾ വലിഞ്ഞേറി വരണം ഞാൻ ഔട്ട് ഹൗസിലോട്ട് പോകണം മുഴുവൻ കൊതുകായിരിക്കും ഇതാണ് മുറി തമ്പുരാൻ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് തമ്പുരാന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വരുന്ന അതിഥികളെ ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കുന്നതാണല്ലോ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്റെ കഞ്ഞുകൂടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വയറിന് ലേശം വേദന ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കണം കഴിക്കാം എനിക്ക് കുളിച്ച് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറണം മാറിക്കോളൂ എന്താ ലേശം ചൊറിച്ചിലുണ്ട് ഒന്നുമില്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മുറിയിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അസൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ മുറിയുടെ കാര്യമല്ല ആ മൂലം തിരുനാൾ തമ്പുരാൻ എന്താ മൂലം തിരുനാളിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയോ ഇല്ല എന്താ കുട്ടി മടിക്കാറ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് മൂലം തിരുനാൾ തമ്പുരാന്റെ താമസം മാറ്റിയില്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അസൗകര്യമായോന്ന് എനിക്ക് ഒരു അസൗകര്യം ഇല്ല കണ്ടോ മൂലം തിരുനാൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു മര്യാദ നിങ്ങളെ മാറ്റിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഓർത്ത ഈ കുട്ടി ക്ഷത്രീയ രക്തത്തിന്റെ ഗുണം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ശുഷ്കാന്തി എവിടുന്നാണാവോ കൂളശ്ശേരി കോവിലകത്തുന്ന രഞ്ജിനി വർമ്മ എന്താ ഇവലി സൽക്കുൽ താക്കുക നിരവധി തലമുറകൾക്ക് തുണയായിരുന്നു തൃപ്പത്തൂർ ഭഗവതി വിളിച്ചാ വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവി പണ്ടത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല രക്ഷിതമ്പുരാട്ടി നമസ്കാരം പരസ്യം കണ്ടു വന്നതാ 
എരുമേലിക്കെടുത്ത് ഓളശ്ശേരി കോലോത്തുന്ന എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് രഞ്ജിനി വർമ്മ പണ്ട് വലിയ പ്രതാപായിരുന്നു അത്രേ കാരണവന്മാർ തലതിരിഞ്ഞ പിന്നെ ഗോകുലോകത്തിന്റെ പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന കുട്ടി പറയണേ കുട്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ ആസ്തി എത്ര ഉണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം കൈയാളുന്ന ഒരു പ്രാപ്തനല്ല സുഹൃത്തക്ഷയാ മകൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കോയുടെയും ഡോക്ടർ മിസസ് ജമീല മുഹമ്മദിന്റെയും ഒരേ ഒരു മകൾ ബഷീറിനറിയാമോ ബോർഡിങ്ങിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഞാൻ സ്നേഹം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ വോണ്ട് ലവ് ഒരിറ്റ് സ്നേഹം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അള്ളാഹു ആണ് സത്യം 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 ബഷീറിന്റെ ദുഃഖം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മുഖസ്തുതിയാണെന്ന് കരുതരുത് സീനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും തമ്പുര ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അത് സീനയാകുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല സത്യം സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൽപ്പ് എനിക്കും ഉണ്ട് സീന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ആ തമ്പുരാനെയും തമ്പുരാട്ടെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ച് റോഡിലിറക്കി ഒരു സുൽത്താനെയും ദീവിയും പോലെ നമുക്കിവിടെ വാഴാം അന്നവർ മാലികൾ താലികളാലും സുന്ദരമാപത് മോതിരമാലും പിന്നീട് മാടകൾ തോടകളാലും മോതത്തൽ സീനത്ത ചമയിക്കുന്നേ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മളിവിൽ ഹൃദയങ്ങൾ കൈമാറി സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതെന്റെ കൈവശിക്കുന്ന ശരിയല്ല ഞാനത് എടുത്തു തരാം എവിടെ ഇതും പോകണ്ട എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ പോകുന്നു നായർ വന്നിട്ടിയാ ഉങ്കളത്താൻ ഞാൻ തേടിയിട്ടിരുന്നേ എന്നാ സാർ വിഷയം നേത്ത് മന്ത്രിയെ കൊല്ലർതക്ക് രണ്ടു പേർ വന്നാങ്കേ ഏ എന്താ വിഷയം എനക്കപ്പടി തിരിഞ്ഞതെന്ന് കേക്കറിയാ ആമാ ഒരു പൊണ്ണു ഫോൺ പണ്ണി സൊന്നത് അപ്പടിയാ ആമാ ഉള്ളതാ ഇരിക്കറാങ്കേ അനാ ഒരു ചിന്ന ശിക്കൽ എന്നാ അവങ്ക ഉങ്ക പേര് യൂസ് പണ്ടാങ്കേ അതിനാൽ എന്നാച്ച് നാ ഒന്നുമേ ചെയ്യല്ലേ ഉങ്ക ഊരാളുകൾ താനേ ഉങ്ക ഊരാളുകളാ അമ്മാ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല സർ ഇതാര് കൊച്ചു തമ്പുരാനോ തമ്പുരാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്റെ ഭഗവതി മന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുക എന്നെ രക്ഷിക്കണം സാർ എന്നെ ആ ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള വാള് കണ്ടിട്ടാണ് സാർ ഇയാൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് പോവല്ലേ ഞാനൊരു തമ്പുരാനെ ഒരു തമ്പുരാനെ വിട്ടാ മറ്റേ തമ്പുരാനെ വിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലുണ്ട് നിയമമൊക്കെ കുറെ ഞാനും പഠിച്ചതാക്കും കുറയ്ക്കൊന്നുമല്ല പോലീസ് മറ്റാളൊക്കെ ഞാനും കുറെ കണ്ടതാ എന്നാ സാർ കാക്കി പോട്ട് വരട്ടേ കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ പിടിച്ചതെങ്കിലേ അഞ്ചു പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടു എന്നിരിക്കണ്ട കേരള പോലീസ് കെട്ടിക്കേണ്ട തൊട്ടുക്ക് വിടാതെ പോലീസ് ഐ വാണ്ട് നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മൈ ചാർ ഐ എം നോട്ട് എ ക്രിമിനൽ നൗ ഐ വാണ്ട് നോ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് യു ആരാ 
ഒന്ന് പിന്നെ നോക്കും മോളെ ചെല്ലു വെറുതെ ആവോ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ മറുവെട്ടി വാരി മറുവാരി ിരി വലമ്പിരി തിരിഞ്ഞു വെട്ടി ഓതിരൻ കടകം പാർ അന്നു വെട്ടി ആനപ്പരപ്പു പാർ അന്നു വെട്ടി അങ്കപ്പരപ്പു പാർ അന്നു വെട്ടി ചുറ്റോട് ചുറ്റിനും വെട്ടുന്നേരം ചുരിക ഓഹോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിട്ട് ഈ പാര വെച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ കയറി വാഴാനായിരുന്നു അല്ലേ ആ പൂതി മനസ്സിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ തീന തമ്പുരാട്ടി അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ജിമ്മി തമ്പുരാനെ അടവൊക്കെ അകത്തോട്ട് മതി എന്നോട് വേണ്ട ആരാ കുട്ടിയോടെ ഒരു തമ്പുരാൻ പരസ്യം കണ്ട് വന്നതാ എവിടുന്ന ചെന്നിലോട്ട് കൊട്ടാർത്തിന്ന പേര് രവിവർമ്മ കളരിയൊക്കെ വശമുണ്ട് അല്ലേ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം ഒന്നു വിടാതെ അറിയാം പന്ത്രണ്ട് കളരിക്കും നാഥൻ വളരെ കുറുപ്പാ ഗുരു അടവുകൾ അസ്സലായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് അടവുകളൊക്കെ അറിയോ അടവുകളും അറിയാം അടവുകൾ കണ്ടാലും അറിയാം ആ വന്ന കാലി നിക്കണ്ട കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്ക രഞ്ജിനി ഇയാൾക്ക് ഔട്ട് ഹൗസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക ജിമ്മിയുടെ അപ്പച്ചൻ ബാളുകൊണ്ടാണോ തേങ്ങ വെട്ടുന്നത് വെട്ടേണ്ടി വരും തേങ്ങയല്ല തല എന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഭീകരണെന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അകത്താക്കിയാൽ പിന്നെ പുറത്ത് വരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ എവിടെന്നാണ് കെട്ടിയെടുത്തത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല എവിടെന്നാണ് എഴുന്നള്ളിയെന്ന് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബം അവിടെയാ കേട്ടിട്ടില്ലേ മുടിക്കൽ തറവാട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ബോർഡിംഗിൽ ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലാരെയും വലിയ പരിചയമില്ല ആ ചിലപ്പോ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും അറിയായിരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയാന്നോ അതെ ഭാഗ്യം സീന മാത്യു കൂട്ടുപുരയ്ക്കൽ കാനഡയിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഡോക്ടർ മാത്യു കൂട്ടുപുരയ്ക്കലിന്റെയും എലിസബത്ത് മാത്യുവിന്റെയും ഒരേ ഒരു മകൾ ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ കാനഡ തന്നെ അങ്ങ് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ ബാക്കിയുള്ള തൊലക്കാനടി പാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്തിന് ജിമ്മിച്ചാൻ അറിയോ ബോർഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ സ്നേഹം എന്തും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ വോണ്ട് ലവ് ഒരിട്ട സ്നേഹം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പയറ്റാം സീന എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞു മൂടിയ ഈ നീലഗിരി കുന്നിൽ റോമിയോയും ജൂലിയറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വാഴാം ഓക്കെ സമ്മതം പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാര് മൂലം തിരുന്നാൾ മഹേന്ദ്രവർമ്മ യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയനാ അല്ലാ പൊറുക്കണേ അറിയാണ്ട് ചെയ്യണതല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാൻ ഇതെന്ത് ജീവി ഇവിടെ പൊങ്ങാനായിരുന്നല്ലേ 
ഇറപ്പതിക്കപ്പറ സുഖിക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി ചന്തയിൽ തട്ടുകൾ നടത്തി കിട്ടിയ കാശിൽ മുഴുവൻ ചീട്ടും കളിച്ച് പൊട്ടി അഞ്ചാറ് പെണ്ണും കെട്ടി സ്വന്തം കുടുംബം കുഴിച്ച് കൊളം തോണ്ടിയ കൊളക്കോഴി ഹംസക്കോയുടെ മകൻ ബഷീർ എന്ന് മുതലാണ് മൂലം തിരുവാളായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഏഴാം തീയതി രാത്രി രണ്ടു മണിയിലാണ് എങ്ങനെ തോന്നിയടാ നിനക്ക് ആ ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കോവിലകത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാരെ പോലെ വാഴാം വാഴാം വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ തമ്പുര ഒരാളെ അല്ലേ തൊട്ടെടുക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല മറ്റവനും കൂടെ ഉണ്ട് ആവൽ ബാന്ധവനെ കൃഷ്ണ ഓ തോറി പരമേശ്വര രക്ഷിക്കണേ നാരായണ നവഗ്രഹ നായകരെ സർവഭാവ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ കരകയറ്റണേ ഒരു ക്ഷത്രിയനായി പിറന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോക്ഷമില്ലേ പി എസ് സി അഞ്ചാറ് റാങ്ക് കാരനായിട്ട് പോലും പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഇനിയും എനിക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ തൃപ്പത്തൂർ കോവിലെ എവിടെയാ കോവിലെ അവിടുത്തെ ആരെ കാണാനാ രാജശേഖര നമ്മ തമ്പുരാനെ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടു വന്നതാ ഞാൻ തന്നെയാ രാജശേഖര വർമ്മ എന്റെ മോ തമ്പുരാനോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ അയ്യോ തമ്പുരാനെ ക്ഷമിക്കണം അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നീ ക്ഷമിക്കുക എന്താ ഇത് എഴുന്നേക്കോ നമസ്കാരം തമ്പുരാട്ടി നമസ്കാരം എവിടുന്നാ കുറച്ച് തെക്ക് നിന്ന രാമനല്ലൂർ കോവിലകം പേര് ഉത്തരം അപ്പൊ ഉത്തരം തിരുന്നാൽ മോഹനവർമ്മ സൂര്യനമ്പൂരി എന്റെ മാനേജർ നമസ്കാരം കൂവളശ്ശേരി രഞ്ജിനി വർമ്മ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി ഇത് ചെന്നിലോട്ട് രവിവർമ്മ ഇളയ തമ്പുരാൻ ഇത് മൂലം തിരുനാൾ മഹേന്ദ്രവർമ്മ ഞാൻ ഉണ്ണിന്നില് സന്ദേശം വായിച്ച് ഉദ്യാനത്തിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു ഇത് രാമനല്ലൂർ മോഹനവർമ്മ ഇളയ തമ്പുരാ എടാ തെണ്ടികളെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ നമുക്ക് കാണാം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരല്ലോ ക്ഷത്രീനെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം ക്ഷാത്രഗുണങ്ങളെ പറ്റി തമ്പുരാക്കന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല നിശ്ചയമില്ലേ അയ്യോ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ക്ഷത്രിയർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയോധന കലകളും സംഗീതവും ഒക്കെയാണ് തമ്പുരാന് മുഖ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദോളം പന്തളമാണോ വിവരക്കേട് പറയാതെ അതൊരു നോവല എന്താണ് മൂലം തിരുന്നാൽ ഹിന്ദോളത്തിനോട് പ്രതിപത്തി കുറവ് വലുതുണ്ടോ എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടം അതെ അത് തമ്പുരാനെ കണ്ടാലേ അറിയാലോ വേദങ്ങളൊക്കെ ഓ 
തമ്പുരാനോ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാം മോഹൻ ഓർമ്മ ഇവരോടൊപ്പം കൂടിക്കുള്ളോ
ലക്ഷ്മി എന്തിനാ കരയണേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഓർത്തുപോയി ഇനി അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ സഹസ്രനാമ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്ന് കരുതിയാ മതി ഒരു നിമിഷം മനസ്സിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തിനാ കൈയിട്ട് വരുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചൂടെ കാശില്ല നാക്കി തമ്പുരൻ വാങ്ങി നക്കിക്കോ കാശി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇനി വേണ്ട ഒന്നും തരാതെ തന്നെ നീ എന്നെ നക്കി നക്കി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇനി വല്ലതും തന്നാലോ വേണ്ട നീ നക്കിയേച്ചും വാ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ ആ പവിത്രം തേങ്ങാ വെട്ടിയ നമ്മൾ തെങ്ങെങ്കിലും വെട്ടണം അവന് ഈ ഊട്ടിയിൽ വന്ന് തേങ്ങാ വെട്ടി തുടങ്ങിയാ പവിത്രം പാട്ട് പാടി ചെത്തി ഇന്ന് പവിത്രന് കോവിലോത്തുള്ള നിലയും നിലയും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട നിനക്കൊണ്ടായിരിക്കല്ല പക്ഷെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ കളരി കാണിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്തു പാട്ടിന്റെ മുമ്പ് കളരി ഒന്നുമല്ല അത് നിന്നെ പോലെ ഏത് പീറക്കും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴ മുമ്പേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കും ഒരു കല കലക്കണം നമുക്ക് കലക്കണ്ട നീ ഒറ്റക്ക് കലക്കിയാൽ മതി ഞാനില്ല എന്താ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഇല്ല ഇത് ഇല്ലാത്തൊന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അമ്മ തൊട്ട് എത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ കുറെ ആയല്ലോ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചതാണ് ക്ഷത്രിയനാഭ വേണ്ടി പഠിച്ചതാ നീ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് എടാ നീ എന്നും സഹായിക്കും സത്യമല്ല എടാ ജിമ്മി വിളിക്കണ്ട ഓഹോ അപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലേ ഇല്ലേ വേണ്ട എന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഉത്സാഹിച്ചോളാം ഉത്സാഹിച്ചോ ഉത്സാഹിച്ചോ എടാ തെണ്ടി നിന്നെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച എന്നെ ഓണം പറ അറിവ് കേട്ടോ മുണ്ടോ ഹംസപ്പിട പോലെ നടക്കണ സീനത്ത് വീരി ഹംസാം പിറ പോലെ നടക്കണ സീനത്ത് ക്ഷീരസാഗര നമോസ്തുതെ എന്താണ് മൂലം തിരുനാൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ രവിവർമ്മയും മോഹനവർമ്മയും ഔട്ട് ഹൗസിൽ സംഗീതവും കളരിപ്പയറ്റും തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയോടെ അഭ്യസിക്കുകയാണ് തനിക്ക് പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലേ കുഞ്ഞുന്ന അള്ളേ എല്ലാ അടവുകളിലും ഞാൻ പാടവും ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനോ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാനോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് സോപ്പിടിയിൽ വശമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പലരും അങ്ങനല്ല അപ്പൊ മൂലം തിരുന്നാൾ വലിയ ക്യാമറാണില്ലേ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെ പറയാ ആത്മപ്രശംസ എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിറകുടം തുളുമ്പും എന്നല്ലേ പ്രമാണം ആയി ആയി അങ്ങനെയല്ല മൂലം തമ്പുരാൻ നിറകുടം തുളുമ്പില്ല എന്നാണേ അതെ അതന്നെ പക്ഷെ ആർക്ക് അത് ഉറപ്പുറയാൻ പറ്റും കുടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ മെടുക്ക് പോലിരിക്കും അത് നല്ല രസികനാണല്ലേ ആണല്ലോ ക്ഷത്രിയന്മാർ രസികന്മാർ മാത്രമല്ല വീരശൂര പരാക്രമികളും ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ എന്നാ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കളയാം അല്ലെ സൂര്യൻപുരി ക്ഷത്രിയനാണോന്നോ അല്ല വടക്കിനില്ല അറയിൽ വാളും പരിചയിരിപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് മൂലം തിരുനാളിൽ കൊടുക്ക പാടവുന്നാവുന്ന കാണട്ടേ എന്റെ കാവിലമ്മേ തൃപ്പത്തൂർ കോലോത്തമ്മേ ഒരു വീരഗാഥ രചിക്കാൻ ഒരു ഊട്ടി വീരഗാഥ രചിക്കാൻ നീ എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്റെ റബ്ബേ നീ എന്നെ കുത്തുവാൾ എടുപ്പിക്കല്ലേ പത്ത് എത്തിയും വിളിക്കാൻ ചോറ് കൊടുത്തേക്കാമേ ബുദ്ധിയും ബോധവും ഇല്ലാത്ത നിന്റെ പ്രവൃത്തി കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളും മരിക്കും മിക്കവാറും അത് ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ നിനക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാര പണിതിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വെക്കരുത് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കേ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ അംഗം തമ്മിലാവാം 
എന്തുപറ്റി ഈ വാള് കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ നേരം അവനെ ഓർത്തു പോകുന്നു കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അംഗം വെട്ടാൻ പോയി അംഗം ജയിച്ച് ഓലോത്ത് വന്ന് അംഗത്തളർച്ച തീർക്കാൻ അങ്കണത്തി വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വാളൂരി ഉച്ചി വീണ് മയ്യത്തായി അലം മരിച്ചുപോയി എന്താ അമ്മാവന്റെ പേര് കണിയാത്ത് കോലോത്ത് കർപ്പൂരവർമ്മ തമ്പുരാൻ കർപ്പൂരം പോലെ അരിഞ്ഞു പോയത് എനിക്കാവില്ല എന്റെ പൂരമ്മാവാ ഈ അനന്തരവനോട് പുറക്കണമേ തമ്പുരാനും പുറക്കണം തമ്പുരാട്ടിയും പുറക്കണം എനിക്കാവുന്നില്ല തമ്പുരാനെ തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തെ ഈ ഉടവാളെ എനിക്ക് തരൂ അംഗം വെട്ടാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു ആ നിനക്കറിയോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വേഷം കിട്ടിയത് ബി എസ് സിക്ക് റാങ്ക് വാങ്ങി നേരെ പോയത് നാരായണഗിരിയുടെ ചായക്കടയിലേക്ക് ചായ കുടിക്കാനില്ല പടിയെടുക്കാൻ പ്രായമായ പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ കാശ് കടം വാങ്ങി വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി അസ്ഥിവാരം തരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതലേ ഇന്ന് എന്റെ നിലയില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ നിനക്കെന്ന് മനസ്സിലാവേ സ്ത്രീത്വല്ല പുരുഷത്വ കൂടുതൽ അത് പണ്ട് പറച്ചോന് തെറ്റുപറ്റിയത് ഊളശ്ശേരി കോലത്ത് കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി ഒന്ന് പോടി പ്രായമായ പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ കാശ് കടം വാങ്ങി വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി അസ്ഥിവാരം തരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതലേ ഇന്ന് എന്റെ നിലയില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ നിനക്കെന്ന് മനസ്സിലാവേ ആ സൂര്യതമ്പുരിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച എല്ലാ ദിവസവും തമ്പുരാൻ വരുന്ന എഴുത്തുകളൊക്കെ തപ്പിക്കൊണ്ടു വരുന്ന എന്നാണാവോ ആ പോസ്റ്റ്മാൻ കാലു മാറുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന അപേക്ഷകൾ കണ്ടാ തോന്നും ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ചെറുപ്പക്കാരും ക്ഷത്രിയരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കയറി പറ്റുകയും വേണം മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ഗതികേടെ ചിറ്റിലശ്ശേരി കോവിലകത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി തമ്പുരാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി തമ്പുരാൻ എന്റെ അച്ഛൻ മാമാങ്കത്തിന് പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല അയാള് രക്ഷപ്പെട്ട അവന്റെ മാമാങ്കത്തിന് പോകേണ്ട സമയം ഇത് മുഴുവൻ വാരിക്കളാണ് ആ സൂര്യ തമ്പൂരി അങ്ങനെ കണ്ട നമ്മുടെ ആഫീസ് പൂട്ടും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വണ്ടി നിറയെ അപേക്ഷകൾ ഓ ഇതെന്തുവാ ഇത് നോവല ആ അല്ല എഴുത്താ 
കേട്ടോ പവിത്ര ഒരുത്തം ഫോട്ടോ അടക്കം അപേക്ഷ അയച്ചിരിക്കുന്നു കൊല്ലപ്പടി മാർത്താണ്ട വർമ്മ തമ്പുരാൻ എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഞാനൊരു തികഞ്ഞ ക്ഷത്രീയനാണ് ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റിലും സംഗീതത്തിലും ജോത്സ്യത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ യുദ്ധവീരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പടി രാജവംശക്കാരാണ് ഞാൻ ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്ത് വന്ന് അങ്ങേ മുഖം കാണിക്കും നാളെയാണ് പതിനാലാം തീയതി ഇവൻ പറയാം ഒരിക്കലും നിലക്കാത്തൊരു ക്ഷത്രിയ പ്രവാഹം ഇതുപോലെ വന്ന എത്ര എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഓടിച്ചതാണ് ഇവരെയും നമ്മൾ അതുപോലെ ഓടിക്കും കൊല്ലപ്പടി മാർത്താണ്ട വർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് വാമോനെ തിരുമാർത്താണ്ടവർമ്മയ്ക്ക് സ്വാഗതം എനിക്കോ സ്വാഗതം ഞാനാണ് തിരുമാർത്താണ്ടവർമ്മ അയ്യോ നമസ്കാരം തിരുമേനി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത് സ്വീകരിച്ചാലും എന്താ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൃപ്പത്തൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ വരിക ഓഹോ സ്വീകരിച്ചോണ്ടിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ അയച്ചതാ ഞാൻ ഇതൊന്നും തീരെ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും തീരെ പ്രതീക്ഷ അല്ല എന്ത് തമ്പുരാൻ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അതെ സംസാരിച്ചിന് സമയം കലണ്ട നമുക്ക് ഉടനെ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോവാം ഇനി ഈ പരിസരത്തെങ്ങ കണ്ടുപോയ പ്രത്യേകിച്ച് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏരിയയില് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകലുണ്ടാവില്ല അയ്യോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നതല്ല തമ്പുരാനാവൻ വന്നതാ നിന്നെ തമ്പുരാനാക്കട ഓർഡർ വേണ്ടി നല്ലൂർ രാജാവിന്റെ പ്രിയപുത്രിയായിരുന്ന നന്ദിനി രാജകുമാരിയുടെ തലയേറ്റ് വീണ മണ്ണ് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും അകീരം കാവിൽ വന്ന് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ കുങ്കുമം എറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒടുവിൽ രാജഭടന്മാർ അല്ല ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കാവിന്റെ മുന്നിലുള്ള കുങ്കുമ കുട്ടി കടന്ന് മരിച്ച രാജകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഉത്സവം കുങ്കുമോത്സവം ഇതാണ് കുങ്കുമോത്സവത്തിന് തൃപ്പത്തൂർ ദേവി എഴുന്നള്ളി എത്തുന്ന മകീരിയം കുന്ന് അന്ന് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ദേവി എവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കാറുണ്ട് മുറപ്രകാരം തൃപ്പത്തൂർ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട് കന്യായ കുമാരിക്ക് മാത്രമേ ദേവി അനുഗമിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പൊന്നു മോൾ ചെയ്തു ലക്ഷ്മി വിളക്ക് തെളിയിച്ചതും കാവിൽ തൊഴുതു വന്നതും ഇന്നും മായാതെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് വളരെ കാലം മുമ്പ് ഈ മലഞ്ചെരുവിലാകെ നീലശങ്കപുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത് ജന്മസാഫല്യം പോലെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനു വേണ്ടി പ്രാണൻ നൽകിയ രാജകുമാരിയുടെ കണ്ണുകളെപ്പോലെ ഈ കുന്നുകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പൂക്കുന്നു ഈ നീലഗിരി കുന്നുകളുടെ മനസ്സ് നമുക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടി എന്നെ തമ്പ്രാട്ടിന്ന് വിളിക്കണ്ട പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വിളിക്കുക കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാനാ ഇഷ്ടം തമ്പ്രാട്ടി നേരം കുറെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് അതിനെന്താ ശേഖരം പിള്ളെ തമ്പ്രാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുവേ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല ഇനി ഏതായാലും വൈകണ്ട വരൂ പോകാം വാ
തമ്പുരാൻ വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചുറ്റി കിടന്ന് ഓടുന്ന ഉണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം നീ വല്ല മണ്ടത്തിൽ എഴുന്നുള്ളോ ഭയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത് എന്തു പറ്റി കൊറേ കാലായില്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് ഈ കുട്ടിയും കുട്ടി മകീരം കുന്നു വരെ പോയി നന്നായി എനിക്ക് ആ സമ്മാനം തരേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിച്ചത് വലിയ മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി ആദ്യം അവളെ ഒതുക്കണമായിരുന്നു ആരെ തമ്പുരാട്ടിയെ അല്ലടാ അവളെ ആ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞേ അവള് കയറി കയറി അങ്ങ് അടുക്കള വരെ എത്തി നമ്മളെപ്പോഴും ഔട്ട് ഹൗസ് ഔട്ട് ആയി തന്നെ നിൽക്കുക തമ്പരാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ദത്തെടുക്കും അത് അവളെ ആയാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും സ്വാഹ ആ സ്വാഹ എന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയരേ തമ്പുരാൻ അവളെ ദത്തെടുത്താൽ എന്നെ എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാ അവള് കയറിയാ ഞാനും കയറും കേറ് എവിടെ കയറാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ അവള് തമ്പുരാട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കൂടെ നിങ്ങളും എടാ വണ്ട നിങ്ങളെപ്പോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് ഞാനും എന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ അവളൊരു മുസ്ലിമാടാ സീന മുഹമ്മദ് കോയ കടലുടി കരി അവൾക്ക് എന്നോട് മുഖപത്ത അഞ്ചത്ത് ഞാനൊന്ന് നിന്നുകൊടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഗതി സീരിയസ് ആയി എന്ത് സംഗതി പ്രേമം എടാ തിരുമണ്ട കാനഡയിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഡോക്ടർ മാത്യു കൂട്ടുപുരക്കലിന്റെ ഏക മകൾ സീന മാത്യു കൂട്ടുപുരക്കൽ ഭരണങ്ങാനത്തുകാരി നസറാണി പെണ്ണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനാണ് അവളുടെ പരിപാടി ഇനി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തുറക്ക് എന്ത് തുറക്ക് സോറി അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല എനിക്ക് സീനയോട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് എന്നമ്മാ തൂക്കം വരില്ലയാ ഉറക്കം വന്നില്ല പോയോ ജിമ്മിച്ചാൻ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് സീനയോട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരാം എന്നാ വാ ഒന്നുമില്ല വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായെങ്കിലും ഇതിനെ തനിച്ചൊന്ന് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല അതെങ്ങനെയാ തമ്പുരാട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്ത് വേണം പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ആ മൂലം തിരുനാളിന്റെയും പവിത്രന്റെയും ശല്യം രാത്രി ലൈറ്റ് അണച്ച ശേഷമാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ആദ്യം എന്റെ ജിമ്മിച്ചായന് വേണ്ടി ബാക്കിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മണവാളനും മണവാട്ടിയുമായി അൽത്താരയിലേക്ക് കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളുമായി പോകുന്ന ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെയും പ്രാർത്ഥന എങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പള്ളി പോവാം തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി അറിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി അറിയുന്ന പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ മണി ഒമ്പതരയാവും നമുക്ക് അതിന് മുമ്പേ തിരിച്ചെത്താം പിന്നെ നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ അന്തോണീസ് പുണ്യാൾ എന്റെ പഴക്കം ചെന്നൊരു പള്ളി ഇവിടെ കൂനൂരുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാം പ്ലീസ് വേണ്ട അതൊക്കെ പിന്നെ ആവാം കണ്ടോ സീന എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ വെറുതെയാ പണവും പ്രതാപവും മോഹിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയതെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് എന്റെ സീനയാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ ഹൃദയം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അതിന്റെ സ്പന്ദനം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ വേണ്ട സീന നാളെ എന്നോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ വരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ തമ്പുരാനോടും തമ്പുരാട്ടിയോടും തുറന്ന് പറയും അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ വരാം ും 
ഇവിടെ വരാനാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ല കാറേ പള്ളി പോവാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം എന്തായി കാർ എവിടെ കാർ ഉടനെ എത്തും പക്ഷെ സ്വപ്പ ചില്ലറയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാരമല്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇതാ മോഹൻലാൽ കിളിക്കൻ സിനിമയിൽ രേവതിയെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് അവള് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ ആവോ അത് മോഹൻലാല് ഇത് ബഷീർ അതാണ് എന്റെ പേടി നീ പേടിക്കാതെ അവളെ ഇനി ആരും കാണുക അവള് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാർ കയറിയ ഉടനെ എന്നാ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഹലോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവന്മാര് കൊണ്ടുപോണേ കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ വേണ്ട ഇപ്പൊ അവന്മാർ ഇതിൽ ഇടപെട്ട നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് നടക്കാതെ വരും ഞാൻ അവന്മാരോട് ഒന്ന് നയച്ചു സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം ആ ചെല്ലിയിൽ നീ ആവുമ്പോ അവർ ഒതുങ്ങും വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരാ നിങ്ങളൊന്ന് പള്ളി പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആ പള്ളി പോക്കും കല്യാണവും ഒക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ആവാം െങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം വേണ്ട ഇപ്പൊ അല്പ ആശ്വാസമുണ്ട് കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ സമയത്തിന് ഇവരെത്തിയത് ഭാഗ്യായി ആപത്ത് വന്നപ്പോ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് രഞ്ജിനെ രക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷത്രിയന് വേണ്ടുന്ന വീറും വാശിയുമുണ്ട് വരുലക്ഷ്മി
எப்படியா தம்பிட குட்டி எந்த ஆறு ஒரு ஆள் வந்து என் வாயை பொத்தி பிடிச்சு தம்பிரான் எப்படி சோச்சு மோள் நாராயணன் ஜபிச்சு கிடந்தா மதி சூரி பறந்ததிலும் காரியண்டு நீட்டிக்கொண்டு போகாம பற்றில்ல பக்ஷ எந்தா எங்கனையான ஒரு பிடியும் கிட்டில்ல நாலு பேரும் நல்ல சிநேகம் உள்ளவர் சுவாவத்திலும் குறவொன்னும் காணல்ல அது இப்போ எந்தா அதே தம்பிரான் தானே அவன் வந்து தர்மராஜ் ராஜசேகர ரூபிக்கு பயம் இல்லையா ஒட்டும் பயம் இல்லையா எந்த பிரதேசமே கழியணே இனி இதங்க நீட்டிக்கொண்டு போகாம பற்றில எந்தெங்கிலும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் அல்லங்கி அது துஷ்டம் வந்து பிரவர்த்திக்காச்சா தனிக்கு பயம் உண்டோ உடனே போவா எந்தினும் ஒரு அவசானம் உண்டல்லோ அது என் காணுண்டு என்ன குருவாயிரப்பா இனி எந்தொக்க காணாவும் நம்மட நாடா சுகம் இது ஒரு மாதிரி ஐசு வெட்டே கேறி இருக்கிற மாதிரி என்ன தணுப்ப ஓ ஓ நல்ல கீறு கிரிக்கு ஈ விவரம் தம்பரன் என்ன அறிஞலே மூணு சத்ரியமாரின பாஸ்போர்ட் கீறு மணி மடு மாஜோடி நிறுத்து நமக்கு காரியங்கள் தொடங்க ஆ ஆரே அது இவன் பாஞ்சி மாட்டி 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 சல்லி வாய லாத்து மாட்டி ஆரே ஞானா அதுகொண்ட பொண்ணு சாருமாரு என்ன ஒன்னு கழிக்கா அனுவதிக்கணும் அது பற்றில்ல ஹராமான ஏன்னு பற்றில்ல போட்டு நம்ம கழிக்கட்டு நம்மட பிள்ளச்சேட்டன் அல்லே கழிச்சோட்டே இப்போ தம்பரா அறிஞ்சிட்டு என் பணி போயாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல அதுதா என்னுடைய ஒரே ஒரு மகன் தங்கப்பன் பிள்ளை அவன் கெல்ஃபிலா மாசம் முப்பதாயிரம் ரூபா அவர் சம்பளம் கிடைக்கும் எல்லா மாசமும் பதினாயிரம் ரூபா வச்சு அவன் எனக்கு என்ன வாங்க மாட்டேன் காரணம் சொந்தமாய் ஒரு வழிபாடு கொண்டு ஜீவிக்கணும் என்றான் என்ற ஆகிரகம் இல்லை நீங்களெல்லாவரும் உடனே இக்கோவிலகம் விட்டு போனம் ரோபிக்கு தம்பரான நோட்டம் உண்டு அவனால பயங்கர பிரசக ஊட்டியில சக்கரவர்த்தியான அவன் பலரும் கொல்லானும் மடியிலவன நீங்களை கை கிட்டியா அவன் துண்டம் துண்டமாய் வெட்டி எரிஞ்சு பிழிஞ்சு சாரெடுத்து அவன் கொக்கையில் எறியும் 
ഈ ഒരു ശബ്ദം കിട്ടില്ലേ പോയി നോക്കാം അച്ഛനോ ഏതച്ഛൻ ഈ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്ന എന്നെ എഴുത്തയച്ചു ഉയർത്തി ക്ഷത്രിയ വേഷം കെട്ടിച്ചത് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതിയുടെ കിടപ്പല്ലേ ഞാൻ ഈ വിവരെ തമ്പുരാരോട് പോയി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പം പണിയൊന്നുമില്ലാണ്ട് നടക്കണ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ദുർബുദ്ധിയാ കാശ് കിട്ടി ആർക്കെങ്കിലും കഴിക്കോ ദൈവനോട് പട്ടാ പകല് ആണുങ്ങളെ പോലെ മുൻവശത്ത് കൂടി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ നട്ടപ്പാലേക്ക് നടു ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കയറിയതായി കാലൻ നിങ്ങൾ പണ്ട് ആരടങ്ങളുടെ ഈ വരും തമ്പരാനോട് പറയല്ലേ എന്റെ പണി ഈ ഏരിയയിലെങ്ങാനും അച്ഛാ ഇനി ഞാൻ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യണോ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് തരാതെ തൃപ്പത്തൂർ തമ്പുരാൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം പതിനാല് വർഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഹാപ്പിനെസ്സും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോങ് യേസ് തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും സ്വന്തമാക്കി എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കണം പറയട്ടെ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുപോരുത് തൃപ്പത്തൂർ പോലാത്ത തമ്പുരാക്കന്മാരാ വന്നിരിക്കുന്ന വേണ്ട അതിനിവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൈക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് അത് പറ നീയര അത് പിന്നീട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ പറ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കൊല്ലാനോ വളർത്താനോ എന്താ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ റോബിയും കൂട്ടരും ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു ഇവിടെ ഉടനെ പോയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുന്നാണ് ഭീഷണി അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയണം തമ്പുരാനെ എനിക്ക് തല്ലോട്ട് ശീലമില്ല തമ്പുരാനെ ആരൊക്കെയോ ശത്രുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംഭവം കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ദിവസം കുറച്ചായി തമ്പുരാൻ തീരുമാനമൊന്നും പറഞ്ഞുമില്ല ഇടിയാണ് മുറയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത തമ്പുരാൻ ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം എനിക്കൊരു കെണിയല്ലേ പത്രത്തിലെ പരസ്യം പറയൂ ഞങ്ങൾക്കതറിയണം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇവരാരാണെന്നറിയോ എന്റെ മക്കൾ രാമവർമ്മയും സേതുലക്ഷ്മിയും തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തിന്റെ അവകാശികളാകേണ്ടിയിരുന്നവർ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഉണർവേകിയിരുന്നവർ ആയിടയ്ക്കാണ് ബോംബെയിലായിരുന്ന ധർമ്മരാജ് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജരായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് പഴയൊരു സുഹൃത്തിന്റെ മകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അയാളെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചു സി ഡിവിഷനിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകളിൽ ഇത്തിരി കണിശാവുന്നു നന്ന് തേയിലയുടെ കാര്യല്ലേ വരവനുസരിച്ച് ചെലവ് ചെയ്യുന്നാവും ബുദ്ധി ഞാൻ ധർമ്മനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല 
ധർമ്മൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാറ്റിനും ഒരു കണ്ണ് വേണം യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് നൗ യു ക്യാൻ ഗോ ഓക്കെ എത്ര നേരെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു അതിന് അച്ഛൻ നമ്പരം വിടണ്ടേ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നേരം പോകുമ്പോ അങ്ങേർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പുന്നാരം മോൾ സേതുലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്നെയും കാത്തോണ്ട് ബോറടിച്ച് നിപ്പാണെന്ന് അമ്മയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നത് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും തുറന്നു പറയാം പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അയ്യോ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലേ ആ എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സേറ്റ് കല്യാണ കാര്യം മറ്റോ ആണോ ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ധർമ്മേട്ടിന് അതേ ചിന്തയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കാനാ ഏതലക്ഷ്മി അമ്മ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ സീ ബേബി ഇന്ന് രാത്രി താൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാവണം പുലർച്ചെ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്ന ലോറികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ലോറികൾ കൂടെ കാണും ഗേറ്റ് പാസ് ഉണ്ടാവില്ല വിട്ടേക്കണം ശരി സാർ ഓക്കെ അവിഹിതമായത് എന്തും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കാനും അവന് മടിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തെ സ്വത്തുക്കൾ അവന്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്റെ സേതുലക്ഷ്മിയെ കരുവാക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവർ രജിസ്റ്റർ മാരി ചെയ്തു ധർമ്മരാജന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ച എന്റെ മോക്ക് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവൾക്കായില്ല എങ്കിലും ഏറെ കഴിയും മുമ്പ് തന്നെ അവൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണണം ഒരു ദിവസം അവൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പഴയ നിഷേധത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവളുടെ വാക്കുകളിൽ കുറ്റബോധമായിരുന്നു എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോരാൻ ഞങ്ങൾ അവളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ ചോദ്യം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് തന്നെയാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവും കിട്ടും See, you are my wife. എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എവിഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലുണ്ട് വെറും ഒരു കടലാസ് തുണ്ടിലൂടെയുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൂ നിയമത്തിന്റെ ചരടുകൊണ്ട് ഈ സേതുലക്ഷ്മിയെ കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ധർമ്മരാജ് നിയമം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമൊന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു നിയമപരമായി തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഡൈവോഴ്സ് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയും എന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനും വിചാരിച്ചാൽ പലതും നടക്കും നോ ബേബി ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിച്ച് സ്വത്തും പണവും തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വഞ്ചനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഹേറ്റ് യു സേതുലക്ഷ്മി നോ കോൾ മൈ പ്രിൻസസ്
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചിന്തിച്ചിതറിയ എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ ശരീരം കണ്ടുകിട്ടി ചെയ്തുപോയ തെറ്റിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയുള്ളൂ ലക്ഷ്മി മാനസികമായി ആകെ തകർന്നു പുറമേ പ്രചരിച്ച വാർത്ത വിശ്വസിക്കാൻ രാമുവിനായില്ല എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ജീവിതകാലം കൊണ്ട് സുഖമായി കഴിയാന്ന് കരുതി ലക്ഷ്മിമോളെ കൊന്നത് ധർമ്മരാജാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനാകാതെ പോയി എങ്കിലും അവന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കിട്ടി രാമുവിനെ കൊന്നതിന് ഒരിക്കൽ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവനിവിടെ വന്നിരുന്നു തമ്പുരാനെയും തമ്പുരാട്ടിയും കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഏതു നിമിഷവും അവനിവിടെ എത്താം അവരെ കൊല്ലാൻ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച സ്വത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും അവൻ സ്വന്തമാക്കാതിരിക്കാൻ തമ്പുരാൻ ഒറ്റ വഴിയെ കണ്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക അതുവഴി സ്വന്തം മക്കളുടെ ഓർമ്മകളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്ഷത്രിയരായ നിങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പവിത്രൻ തമ്പുരാൻ ആധാരമെഴുത്തുകാരൻ രാഘവൻ നായരുടെ മകൻ ഓ മൂലം തിരുനാൾ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരൻ ബഷീർ ഐ നോ യു ഓൾസോ മിസ് ജിമ്മി തമ്പുരാൻ ചെത്തിപ്പുഴയിൽ തേങ്ങാ വെട്ടുകാരൻ തോമസിന്റെ മകൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാം അറിഞ്ഞു തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തെ പുതിയ തമ്പുരാൻ യെസ് ഐ എം ധർമ്മരാജ് കോവിലകത്തെ പുതിയ തമ്പുരാൻ ഏത് തമ്പുരാനായാലും കൊള്ളാം അഭ്യാസമൊക്കെ നിന്റെ പുറത്ത് മതി ഓക്കെ എനിക്കും അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വാട്ട് ഹൽ ഡോണ്ട് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഓഫ് ദിസ് കേരളോ താരെന്ന് പോലെ ഈ തമ്പുരാനായി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഊട്ടിയിലെ കുറച്ച് ചീപ്പ് റേറ്റ് ഗുണ്ടാസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തന്റെ അഭ്യാസം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ട ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാട്ടിയത് കുട്ടി മറിച്ച് പോകുന്നവരാ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനാവാനും വേണ്ടി വന്ന തറ ആവാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാകണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് അത്യണ്ടി രാജശേഖരവർമ്മ തമ്പുരാൻ അതെടാ നീ ജയിലിൽ നിറങ്ങുന്ന ദിവസവും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊല്ലാനോ ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും തമ്പുരാൻ ഈ കാലാൾപ്പടയെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതെ തൃപ്പത്തൂർ കോവിലകത്തിന്റെ സ്വത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ എത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല തമ്പുരാൻ വൈ യു ഷൌട്ടിംഗ് ലീഗലി ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ അവകാശി എന്റെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചു കൊന്നു നേടിയ അവകാശം വെറുതെ എന്നെ വാശി പിടിപ്പിക്കരുത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഏതു വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഈ ധർമ്മരാജ് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് എനിക്ക് കിട്ടണം എത്രയും വേഗം ഇവിടെ വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പോയില്ലെങ്കിലും 
എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഡു യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ടു യു ഓൾ അതർവൈസ് നിൽക്കോ അഭിനയം അസലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ എന്താ നാവിറങ്ങിപ്പോയോ തമ്പുരനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നും ആയിരിക്കും എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു എന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുക എളുപ്പമായല്ലോ വേണ്ട ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൂ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും വന്നിക്കണമെന്നില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ച കളിയാണ് കുട്ടിയതൊക്കെ പക്ഷെ കരയണ്ട ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ കുറച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാവും കൂടുതൽ ദുഃഖം ഇനി മുതൽ അവരുടെ സ്വത്തിന് ജീവനൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാവലുണ്ടാവും 
അല്ല തമ്പുരാന്റെ സ്വത്തിന് കാവൽക്കാരനാകാൻ നീ ആരാ അയാളുടെ പെങ്ങട നായരോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വലിയ മനുഷ്യോട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാ ഇനി അതിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഈ സന്മാർഗ ചിന്തയൊക്കെ മഞ്ഞ തുണിയും ചുറ്റി സംഗീതം കണ്ടുപിടിച്ച കുടുംബത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞേറി വന്നത് തമ്പുരാന് വഹിക്കാനായിരുന്നില്ല അവര് നമുക്ക് സ്നേഹവും കോർക്കും സ്നേഹം എന്തോ സ്നേഹം എന്തായാലും വെറും കൈയോടെ മടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല തമ്പുരാന്റെ ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അത് കുറച്ച് കൈക്കലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് വഴിക്ക് ശ്രമിക്കാം ബഷീറേ മതി വാചോടി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി കുങ്കുമോത്സവത്തിന് ലക്ഷ്മി വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവളെ അവര് ദത്തെടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ചില തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടെ കൂടെ വന്നാ മതി പറ ജിമ്മി ബിഷറേ വിറാ ജിമ്മി വിറാ
പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഷർട്ടൊന്നും വിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാ എന്റെ ഇടത്തെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞുവല്ലേ സത്യമാ അവള് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം ഓക്കെ അതെ അവര് തന്നെയാ സംശയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തമ്പുരാനായി എസ് ഐ എ വിളിച്ച് വിവരം പറയണം എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ നീ സമാധാനായിരിക്കെ അവൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്റെ ചെറുപ്പത്തൂർ ഭഗവതി എന്റെ മോൾക്കൊന്നും വരുത്തരുതേ എനിക്കറിയില്ല സാർ പോയിട്ടുള്ളത് മട്ടും എനിക്ക് പുടിക്കാതെ 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 സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തിരിയാത് സാർ തിരിയാതാ ഉനക്ക് തിരിയാതാ അറിയോ സാർ ഇരുട്ട് പച്ചങ്ങൾ എങ്ങടാവാ അന്ത പൊണ്ണെങ്കെ തൊള്ളാ രാജശേഖര വർമ്മയല്ലേ അതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തനിച്ചെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു രാംജി റൗ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയട്ടെ സിനിമാ പേര് പറഞ്ഞ് കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ലത് ഇങ്ങനെ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഹിൽടോപ്പ് വാലി എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിലുള്ള വിക്ടോറിയ ബംഗ്ലാവിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി എത്തുക നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണം ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ച് ഞങ്ങളെ പിടികൂടാമെന്നുള്ള ബുദ്ധി വേണ്ട മകളുടെ ശവമായിരിക്കും കാണുക ഡെഡ് ബോഡി പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കമാൾ കമാൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം ഇതിലുണ്ട് എന്റെ മകളിവിടെ കാണിച്ചത് എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ മോള് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലില്ല കാശിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് മോളെ വേണേൽ വേറെ അന്വേഷിക്ക വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ മുഖം കൂടി മാറ്റി കാണിക്കും നമ്മളാണെന്ന് ഓ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് നോക്കട്ടെ മുഖം കൂടി മാറ്റല്ലടാ പക്ഷേ അയ്യോ പേര് പറയല്ലടാ ജിമ്മി എനിക്ക് പരാതിയില്ല അതെ പിടി സാർ എന്നെ സാർ ഇന്റെ മാതിരിയല്ലോ 
നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തിട്ട കംപ്ലൈന്റ് പണിയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സുഹൃത്ത് കംപ്ലൈന്റ് കടയാതെ എന്നാ സാർ എന്നാ സാർ ഇതല്ലോ എനക്കന്നെ അപ്പ്രമ പാകല ആയ സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല ആ ജിമ്മിയും ബഷീറും അല്ല അവരല്ല എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ചിലതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും എനിക്കെന്റെ പാകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരപേക്ഷയുണ്ട് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പവിത്രൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാനും എന്റെ ലക്ഷ്മിയും തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്
Come on, baby. Yeah. 